يعمل الخير هذا إذا نخرج من هذا الكلام الذي كان في هذا المجلس الشيطان له سبع مداخل أساسية تتفرع من هالمداخل بعد ذلك الأولى صرفك عن العمل جوابه الشيطان الذكر والاستعاذة لكن جوابها على نفسك ماذا؟ أني محتاج إلى العمل بدون العمل كيف تقرب إلى الله؟ أمرني الله بالعمل المدخل الثاني تسويف بكرة بعد بكرة يمكن أموت يمكن وإذا عملت أجلت إلى الغد فعمل الغد متى أعمله؟ المدخل الثالث ها الرياء المدخل الرابع المدخل الثالث الرياء نقول نظر الله أعظم من كل أحد من الخلق المدخل الرابع العجلة تعجب بسرعة خلص أنجز نقول لا الحق عز وجل يعني روح الأعمال والعبادات معه هي الحضور معه سبحانه وتعالى وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يوتقنا المدخل الخامس العجب ولن من مثلك لا تعجلت ولا رأيت ولا سوفت ولا تركت لعوذ بالله لولا توفيق الله عز وجل ما عملت هو العمل من أصله فضل من الله ومنا يدخل عليك المدخل السادس ماذا يقول لك خواطر في العقيدة يقول لو كان كذا لو كان كذا لعوذ بالله رديتها بردها يدخل عليك في المدخل السابع ماذا يفعل مدخل الدقائق وهي لعبة الشيطان الدقائق أختم هذا المجلس بأمرين الأمر الأول لاحظتم في جميع مداخل الشيطان أن علاجها ماذا؟ ما القاسم المشترك؟ الذكر لله عز وجل والاستعاذة بالله كم يردك يا مريد من الذكر في اليوم والليلة؟ يردك من قراءة القرآن سيأتي الكلام عن أداب الذكر في مجلس إن شاء الله لكن من الليلة هذه يردك من الذكر اشتغل اشتغل على ذكر الله عز وجل سترى كيف أن الشيطان ينصرف عنك قلب الذاكر لله لا يحوم حوله الشيطان احرص على مسألة أخرى دوام الوضوء كلما أحدث توضأ فإن الوضوء سلاح المؤمن من الشيطان توضأت اركع ركعتين إن لم يكن في وقت نهي خروجا من الخلاف إن كان الوقت نهي مثل بعد العصر أو بعد الفجر إلى الإشراق اذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات عوضا عن الركعتين المهم حافظ على الوضوء هذه المسألة الأولى الذكر والوضوء سلاحك والاستعاذة بالله من الشيطان طيب وسب الشيطان وشتمه ما ينفع يضحك الشيطان أنا بعض أخواننا بحسن نية لو ذهب إلى الحج عند الشاخص هذا الذي عند مرمى يأخذ الجزمة وانت اللي خليتني يطلق مراتي ويضرب فيه لا ضرب الحقيقي تضربه الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر ودوام وضوء استمرار على الوضوء والنوم على طهارة والاستيقاظ إلى الطهارة النقطة الثانية علمت من هذا الكلام أن عندك عدو يتربص بك صحيح عندما تعلم أن هناك عدو يتربص بك ماذا تعمل تستيقظ له ما ترضى أن تعيش سبهل لم أنت مريد الله تريد القرب منه سبحانه وتعالى جل في علاه لا ترضى أن تمر عليك الأيام والليالي ليس لمعاملتك مع الله قيمة في نفسك إذا عش وأنت متنبه اترك المعاذير اترك المعاذير التي تلعب بها نفسك عليك تقول لك كذا أو كذا لا أو أصل وكيف لا شيطان ضحك عليك استعد بالله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا المريد يعيش حياة اليقظ وفي حرب لكن ثبات على صدق مع الله فترة سترى كيف تتفتق الأنوار من قلبك وستتحول مرارة هذه المجاهدة والمتاعب هذا إلى لذة ملذات الدنيا كلها لو اجتمعت لا تساوي لحظة من هذه اللذة لذة الأنس بالله لذة المعرفة بالله لذة القرب من الله عز وجل قال أحدهم لو يجد الملوك بعض ما نجده من لذة قيام الليل لجالدون عليه ولو بحد السيف تأمل لماذا استحضر هنا الملوك عند ذكر اللذة لأن الملوك بعد أن يجدوا الملك لا يبحثون عن شيء بعد أعلى من الملك إلا البحث عن الملذات قال لو يجد الملوك بعض ما نجده في الليل من من لذة لجالدون عليه ولو بحد السيف فابحث عن هذا المعنى الذي يفوق اللذة التي يجدها الملوك رزقنا الله تعالى وإياكم الصدق معه وعاذنا وإياكم من الشيطان اللهم اجعلنا من عبادك الذين قلت فيهم للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان